宝贝嘎，贝嘎啾，贝嘎啾。大家好，我是卡皮。相信看过《神奇宝贝》的人都会有一个这样的疑问：神奇宝贝可以吃吗？如果不能吃的话，那么小智他们吃的肉是从哪里来的呢？如果能的话，那未免也太可怕了。这么可爱的神奇宝贝，你们下得了口吗？但是没办法，真相总是残酷的。这三个细节告诉你，神奇宝贝真的可以吃。第一个细节，大葱鸭快要灭绝。小智第一次见到大葱鸭的时候，图鉴上是这么说的。因为肉质鲜美，所以大葱鸭被人吃的快要灭绝了。那么那些持有大葱鸭的训练家，会不会也有一天吃掉自己培养的大葱鸭呢？想想就感觉有点可怕呢。第二个细节，小智想吃掉鲤鱼王。小智在《神奇宝贝》第一部里，曾经和火箭队一起漂泊在大海上，因为不能着陆，所以他们都饿了很久。当小智和火箭队看到鲤鱼王的时候，就已经想要把它做成什么口味的菜了。尤其是喵喵，直接就咬了鲤鱼王一口。最后小牙是这样说的：“鲤鱼王身上根本就没什么肉，只有一些骨头。”听到这，小智以后也就没有了食欲。不过，小霞的这样一句话却暴露出了一个很重要的细节：难道小霞曾经吃过鲤鱼王吗？第三个细节，小智以为大木博士吃掉了大前蟹。小智刚刚收服大前蟹的时候，由于手里已经有六个神奇宝贝了，所以一收服大前蟹，大前蟹就被传送到了大木博士那。小智为了确认情况，就跟大木博士打了电话，刚好看到大木博士在吃东西，小智就怀疑大木博士将自己的大前蟹给煮了。大木博士说：“你的大前蟹在这呢，并且还调侃了一句：‘你的大前蟹跟皮包骨一样，看起来就不好吃。’小帽的辣汁看起来就美味一些。”天哪，撸！在联想到大木博士可是非常著名的神奇宝贝研究者，最喜欢做的一件事情就是研究神奇宝贝，还曾经告诉小智要和神奇宝贝友好相处。这一刻，我突然觉得后背发凉。另外，神奇宝贝之间也是存在捕食关系的，所以大家可以试着想一下那个画面，顿时童年全毁啊！综上这三个细节就可以知道，神奇宝贝是真的可以吃的。现在再想起小智说的那句话：“我要成为神奇宝贝训练大师，要和所有的神奇宝贝成为好朋友。”我突然出了一身冷汗。大家也可以看到，上面的这些细节都是在神奇宝贝早期向我们揭露的，在后面的剧情里就几乎没有提到这些事情了。毕竟神奇宝贝是想给我们展示一个美好的世界，如果非要深究的话，那么可能童年就真的被毁了。很多人可能会问：难道神奇宝贝世界里除了宝可梦外，就没有其他可以吃的生物吗？事实证明是有的，在小智抓比比鸟的时候，可以明显的看到比比鸟正在吃虫子呢。这也就说明了，在神奇宝贝世界里，肯定还有其他可以吃的肉类食物，而这些食物并非神奇宝贝。好了，今天分享就到这了，喜欢的朋友可以点赞收藏，咱们下期见。